Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Ya tenemos comunicación. Ya recibimos algunos WhatsApp en nuestro eh, número, el 7255-4481. Buenos días, Rafael. Dice, referente a nuestros ahorros en las AFPs, en el caso de los trabajadores que han aportado cuotas voluntarias, ¿estas también se van en el préstamo que quiere el gobierno? Porque si es así, sería bueno conocer el monto de estas y que las regresen las AFPs a sus ahorrantes con toda y su rentabilidad. Pues no hay diferencia. Lo que tiene en el fondo su cuenta, de ahí el equivalente a dos salarios mínimos es el que van a trasladar obligadamente para allá. Es el 75%, 80% más o menos del total de cotizaciones que recibe el fondo. O sea, se va a convertir en un fondo público. El tema mixto es eh, porque van a haber dos, pero es su dinero en dos cuentas, pero una movida a la fuerza. Y ese es el tema a definir en el tema constitucional del origen de esto que se está pensando. Buenos días, dejando a un lado cualquier bandera política, lo que hizo Nayib está malo. No es eso lo que necesitamos en nuestro país, más división no, no estamos polarizados, estamos fanatizados, dijo Facundo Guardado. Buenos días, no estoy de acuerdo, ¿cómo es posible que la Fiscalía se centre tanto en un caso como el de Bukele, habiendo tantos casos de corrupción donde se ha utilizado dinero público? Y uno lo puede ver así, pero hay diferencias en esto, porque uno dice, hay casos de corrupción, hay algunas denuncias, perfecto, pero recordemos que la Fiscalía funciona por unidades especializadas. La unidad especializada de los delitos contra el Estado o los delitos de corrupción es una y lleva su ritmo, pero hay otras instancias como por ejemplo la unidad de delitos con eh, lo privado, que es esta, o de falsificación de marcas, o yo no sé cuál será la división exacta, pero en esa operación entonces... Cada departamento tiene autonomía para trabajar, no es el total de la fiscalía. Pero de todas maneras no quiere decir que no haya delito. Ese es el punto también en esto. Dice, buenos días, es triste cómo el FMLN demuestra su prepotencia política en el caso de Nayib. Aquí se puede ver que a ellos no les gusta que se les cuestione la justicia, pero a otros sí. Y no se dan cuenta que ese es un ilícito, convocar al desorden cuando no se debe nada. No veo por qué hacer esto. Eh, sugiero que las portadas solamente sean nacionales, dice. Bueno, pero no, no podemos solamente ver lo nacional. Estamos interrelacionados con todo lo que pasa en el mundo y en nuestro continente. Ahí nos hemos dado cuenta cómo vienen algunos temas. Por ejemplo, logramos identificar que la lucha contra la corrupción que traía Estados Unidos eh, la vimos un par de meses antes, desde que aparecieron algunas notas internacionales. Por eso quizás no le has hallado... Ahí el, el gusto a eso. ¿Y los sindicatos por qué no defienden nuestras cotizaciones? ¿A dónde están? Buen día. Allá cuando se impuso las AFP, a mí nadie me preguntó si me quería pasar a las AFP. Eh, ¿Cómo no? Hubo un grupo al que se le preguntó porque tenía la opción de quedarse o no. Eh, y era otra condición, era otro momento porque venía de ser cuentas públicas, administradas públicamente, a trasladarlas a otro esquema, que era el esquema de la propiedad privada que no tenían antes esas mismas cotizaciones. Cambió el esquema y se convirtió. Es lo mismo que están haciendo con el IPSPA, pasando de un sistema de reparto a individualizar el ahorro. Entonces, eh, era otra cosa. Buenos días, Rafael. Qué bonito programa tienes. Dios te bendiga. Pues es bonito y bueno eh, porque ustedes lo hacen realmente. Eh, de acá dice... Hola Rafael, buenos días, soy Beatriz. Bueno, buenos días Beatriz, un gusto saludarle. Este bloqueo de calle está bajando Montserrat, ¿habrá dado permiso el BMT? Ah, esta foto era la que yo quería ir a tomar, pero no había tenido tiempo. Pero muchas gracias aquí a la persona que nos lo ha enviado. Eh, esto es bajando la calle de Montserrat, efectivamente, en Barriles se bloqueó esta calle, que con esta calle uno podía bordear un poco el tráfico del semáforo más abajo, y salir a la zona del de Arenal ahí de Montserrat o, o, o la, la, más abajo, ¿verdad? Camino para el modelo, por ejemplo, y bordear un poco el tráfico, pero ya no se puede porque esto lo ha cerrado ahí y quién sabe quién. Así que gracias por darnos esto. Ahí empezamos con la interacción con ustedes, gracias. Vamos al tema que hemos preparado eh, como contenido de análisis hoy. 
La nueva materia de moral, urbanidad y cívica ya está en el plan educativo y lectura de la Biblia en las escuelas eh, según ¿verdad? Eh, se ha aprobado en la Asamblea. Falta que lo apruebe el Presidente de la República, que lo vete eh, ¿verdad? O, o, o que le haga observaciones. Ahora, eh, ¿qué podemos hablar de esto? Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron el jueves anterior con 50 votos incluir obligatoriamente en el pensum académico la asignatura de moral, urbanidad y cívica para impartirse desde parvularia hasta bachillerato. Aparejada a esta discusión estuvo también eh, el tema de si podía trasladarse el estudio, eh, más bien la lectura de la Biblia, no era el estudio, la lectura de proverbios o de eh, elementos y principios bíblicos eh, voluntariamente en las escuelas, para que voluntariamente los alumnos si querían quedarse podían escuchar. Ahí vino luego el debate sobre el tema de regresar a la asignatura de urbanidad eh, moral y cívica. La Constitución en el artículo 60 establece que es obligado, obligatorio que se dé la moral, que se dé el, 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 el tema de los símbolos patrios, incluso que se enseñe la Constitución en las escuelas. Eh, esto no es así como se ha estado haciendo. Algunos consideran que se obvió estos temas y por eso caímos en muchos problemas sociales. Mario Ponce, jefe de fracción del Partido de Concertación Nacional, cree que esto ayudará a que en el mediano plazo se comiencen a ver resultados en la población, ya que los jóvenes podrían crecer con mejores valores. Publicaba la prensa gráfica sobre estos temas el pasado 12 de febrero también, que es un esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace rato en la Comisión de Cultura y Educación, decía el diputado Ponce, y cree que parte de la descomposición social que tenemos es la pérdida de valores y hay que apostarle a esos valores. La iniciativa de incorporar esta materia en la educación de niños, niñas y adolescentes fue presentada al final por el partido Gana el 10 de febrero. La Comisión de Educación emitió un dictamen favorable para que el Ministerio de Educación la implemente en todas las escuelas e institutos del país. O sea, esto... Eh, viene a reforzar la parte educativa, el contenido, dicen los diputados. La propuesta establece una reforma a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley General de Educación para incluir de manera obligatoria el estudio con el propósito de que la educación contribuya a una formación integral, el fortalecimiento de los valores morales y cívicos, los buenos hábitos, la disciplina, el sentido de la pertenencia, la solidaridad, a fin de transformar positivamente a la sociedad, explicó el diputado de Ghana, Juan Carlos Mendoza. Se publicaba sobre esto en algunos de los medios. Vuelve la asignatura de moral, urbanidad y cívica al sistema y los diputados que estarían aprobando esta situación. El recomendable establece que la cátedra debe ser ponderada como el resto de las asignaturas, o sea, el mismo valor dentro de todas, a fin de transformar positivamente la sociedad, propiciando de esta manera una convivencia pacífica en el interior de los hogares, comunidades, centros escolares y sociedad en general. La iniciativa se desarrolló, según diputados de la Comisión, por el clima de violencia que vive el país, la cual ha alcanzado cifras alarmantes de homicidios cometidos en diferentes puntos del territorio nacional. El artículo 60 de la Constitución también dice que este tipo de materias debe darlas o debe llevarlas unos profesores o profesoras, maestros, maestras salvadoreños. En algunos colegios como el Marcelino García Flamenco ya se imparten eh, en tercer ciclo este tipo de conceptos, pero no es lo mismo a lo que cada quien va a establecer a lo que ahora desde el Ministerio de Educación y tomando en cuenta esta ley podría establecerse. Y digo podría porque todavía, repito, falta que la Presidencia de la República la apruebe, la sancione, la vete o le dé observaciones. Lo que sí está todo el mundo de acuerdo es que es necesario que se cultiven los valores. Aquí hay algunas opiniones al respecto. Los valores eh, son importantísimos porque orientan a los jóvenes en su forma de llevar la vida. Eh, yo pienso que más que también enseñárselos, es importante que los practiquemos y que los practiquemos los adultos también, porque nosotros somos el modelo de los niños, ¿verdad? En el caso de los padres de familia, en el caso de nuestros funcionarios, ¿verdad? Porque ayudan a la vida, nos ayudan a, a superarnos, 
a salir adelante con, nuestras, con nuestra vida. Que nosotros tenemos que respetar, no socialmente ni físicamente, sino que en todas partes, sean que estemos en China o en otro país, siempre nos vamos a comunicar como nosotros. En el pleno de la Asamblea Legislativa, los partidos Arena, Gana, PCN, PDC apoyaron esta moción de ley, apoyaron la iniciativa y expusieron las razones por las que consideran importante volver a estas materias. Por otro lado, la bancada del FMLN dijo que no votaría porque para ellos esto modificaba la currícula ya aprobada por el Ministerio de Educación y que está vigente. Valores como el respeto, la tolerancia, respetos, ese respeto que debemos de tenernos como hermanos salvadoreños que somos. Ya hay materias que se están implementando, los tiempos ya se diseñaron bajo la currícula que ya está en vigencia. Entran a las 7 de la mañana y salen a las 12, 1 de la tarde. Y ya está diseñado un plan educativo conforme a esos tiempos. No es algo antojadizo, aquí dice el de estudio, o sea que hemos tenido en la comisión el espacio para que se expresen las diferentes instituciones, ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica, acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas, cambiantes en la que vivimos. Pues había discrepancias sobre esto, si ya está contenido, si esto... ¿Cuánta ideología hay detrás también de estos temas que parecen tan sencillos? Algunos consideran que quién va a enseñar los valores y qué valores son, y que a través de estos valores se perpetúan sistemas, se perpetúan formas de vida, y otros están pensando en que hay que cambiar los sistemas de vida actuales. Ahí se ideologizó la discusión, y eso no es poco, es decir, es parte de todo esto que, que está en juego en las realidades del día a día. Sin embargo, mientras tanto, la mayoría de población eh, piensa que pues, los valores son importantes, y algunos maestros han dado el aval también para regresar a dar estos cimientos en los jóvenes, principalmente los niños, que vayan construyendo el futuro nuevamente con valores, con urbanidad y con amor patrio. En primaria nos, nos comentaban y nos fundamentaban los maestros en esa materia. No sé por qué desapareció, ¿verdad? pero es bien importante, eh, es como formar el perfil ¿verdad? de nuestro estudiante ya cuando llegas a la universidad, ya tienes una formación moral y cívica bien fundamentada. Qué alegría porque viene esa materia ya propiamente como materia, ya no como un eje transversal en las demás materias. Me parece bien. Esa es la diferencia, ser una materia que está ahí como optativa o una especie de adendo a la currícula versus ser parte de la currícula con ponderación, con estudio, con calificación y con parte del pensum educativo. Algunos humoristas incluso tomaron esto para aplicarlo de otra forma. Alecus veía la clase de cívica así. ¿Qué significa expresidente? Pues que fue presidente y que tiene que justificar su patrimonio. Dentro de la gran pérdida de valores, dentro de la gran pérdida de esos principios, estamos siendo víctimas todos de la corrupción en este momento, por ejemplo, por mencionar uno de esos detalles. ¿Qué piensa usted como ciudadano sobre esto? Eh, ¿Se ha hecho lo correcto? Eh, ¿Es una buena decisión la que ha tenido la Asamblea Legislativa hasta acá? ¿El presidente Sánchez Serén debe vetar esto? Él es maestro, él fue educado con estos principios y valores en algún momento, eh, tomando en cuenta eh, su educación eh, escolar, cuando estuvo vigente todo este tipo de eh, educación. Uno podría pensar, ¿es esto no necesario porque ya se está impartiendo? Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Rafael. Un gusto saludarle. Gracias, igual. Yo creo que la verdad que... Hola, hola. Sí, te estamos escuchando, adelante. Yo creo que la materia de valores es bien importante que se les dé a nuestra juventud en este momento, ya que se ha perdido todo y por eso vivimos la violencia que tenemos, y que lo que pasa, los de el frente no apoyan eso, ¿por qué? Porque la verdad que nunca han tenido valores, nunca han tenido principios y por eso vivimos en este país, solo como lo están gobernando, pues. ¿Ya? Uh -huh. Esa es la 
situación que se vive en este país en este momento. Y como ahora, que tenemos de las pandillas, ellos están agarrando como negocio esto. Pues. Entonces, no hay, no hay valores, no hay principios pues, entre ellos, eso no lo están apoyando. Pues. Me alegra que Gana, Arena, TCM hayan apoyado esta misión para que podamos salir adelante con la juventud que tenemos. Bueno, muchas gracias. Muy amable por participar de nuestro programa. En los WhatsApp tenemos estas ideas, eh, van sobre los temas que hemos apuntado antes, no, no necesariamente solo sobre esto que hemos traído ahora. Dice, qué vergüenza, qué tristeza seguir usando a nuestra gente pobre y necesitando de los cantones para venir a hacer bulto defendiendo a un inmaduro prepotente como el muchacho Bukele. Muchas gracias, dice el televidente. El miembro del batallón presidencial asesinado el lunes 15... Eh, mientras custodiaba la vivienda de la hija del presidente. El entierro tuvo lugar en la mañana de este miércoles en un cementerio rural. Resultó un acto íntimo, pero con fuerte presencia de policías y soldados por tratarse de una zona bajo control de pandillas. Algunos parientes se mostraron molestos porque Navas, quien cumpliría 41 años en julio próximo, no recibió honores de Estado la, o ayuda, eh, etc. Hola Rafael, quisiera saber si se te puede escribir fuera del aire para plantearte un caso. Claro que sí. Puede escribirnos a través del Facebook de Así Estamos.sb o si no en mi fanpage personal, Rafael Domínguez, periodista en el Facebook. Ahí desde el inbox con mucho gusto. ¿Sabe lo que son todos estos del FMLN y Arena con todo este caso cibernético? Payasos sin gracia. Deberían dejar que funcionen las instituciones eh, para parar y salir dando declaraciones inútiles para ganar protagonismo. Que disculpe el señor alcalde de San Salvador, pero que deje, de tra deje trabajar a la fiscalía. Buenos días, ¿por qué no investigan a Nadilma? ¿Quién la protege? ¿Grupo de poder? En el país hay problemas, es cierto, pero la solución está en arena. Ellos iniciaron estos problemas. De cada 100 dólares que la gente deposita en la AFP, ellos se agarran 17. Imagínense qué buen negocio. Eh, hasta ahora no son esas las cifras, pero la AFP tiene que ganar. Ah, y la gran sorpresa ayer, por ejemplo, es que Eugenio Chicas dijo, tenemos que seguirlas contratando y que a ellos les van a dar el negocio de administrar también el fondo público. Ahora, que les quieren bajar a que ganen menos, bueno, por menos que sea, cualquier porcentaje es importante negocio. Es que el tema no es ese. Por eso esos discursos no nos ayudan a resolver el problema. Es importante que estas iniciativas de formar en moral y cívica sean tomadas con seriedad, supervisado y controlado por expertos, ya que se apega al fanatismo. El modelaje inicia desde el seno familiar y la parte educativa y no cambiará de la noche a la mañana. Esto es poco a poco. Es buena decisión de nuestros diputados, dice otro televidente. Buenos días, es muy importante la materia moral y cívica, contribuye a educar a los jóvenes y evita que más jóvenes se pierdan. Esperamos que el gobierno apruebe esta ley y contribuya al bienestar de la juventud. Feliz día, bendiciones. Los valores inician desde el hogar, la familia, sean grandes o pequeñas, se deben centrar en enseñar desde temprana edad a los hijos todos los valores fundamentales. Hay sobre eso una reflexión también que hay que hacer, porque es un ciclo, ¿no? ¿Quién enseña valores a quién si no los ha recibido primero? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarle. Gracias, don Rafael. Fíjese que en todo esto, yo sé que la fiscalía dice usted que tiene, cada quien investiga, tiene su departamento, ¿verdad? Pero como el señor Bukele es un popular, no quiso ir solo a la fiscalía, ¿verdad? Se hizo el populismo como se trata los del frente. Y también se les ha olvidado el señor Cifrido Reyes. Eh, ojalá lo, lo investiguen, porque el señor Cifrido Reyes, sí, de verdad, nos ha comprobado de que es, tiene un enriquecimiento de la noche a la mañana. Y yo siento que estos señores no les importan nuestras pensiones porque ellos nunca han cotizado. Ellos han andado en el monte hasta hoy se han hecho de dinero. ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias por llamarnos. Eh, decía también sobre el tema de los valores, ¿no? ¿Quién educa a quién? Es decir, claro, en el seno del hogar empiezan los valores y eso es fundamental, pero los puede trasladar quien los ha recibido. El problema es que en algún momento estos valores o este proceso se cortó, se vio eh, trastocado por la guerra, por la migración, por la separación de los elementos familiares, hijos que quedaron en manos de abuelos, en el mejor de los casos, de otros hermanos, o simplemente abandonados, padres que muy jóvenes se han convertido en responsables de una familia y cuyos valores no fueron totalmente cimentados y no pueden trasladar estos valores tampoco a las nuevas generaciones. Algo ha pasado ahí 
que si bien es cierto en la casa es el primer lugar donde se establecen los valores, ese, ese circuito se ha interrumpido de alguna manera. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto y saludos. para su programa y para ustedes. Este, quería dar mi comentario, da una tristeza ver que un funcionario como el señor Bukeli, que están usando, le digo yo, como lo han descubierto, como eh, le han capturado, vaya, hasta empleados que utilizaba con salario de la alcaldía, usando fondos del Estado, del pueblo, para hacer esas arengas, de lo cual es el FMLN es especialista en eso. Es lo único que tiene de especialista. A lo que voy es que yo vi caritas por ahí de personas que son parientes de presos, que están en los penales reconocidos, asociaciones que de las líneas férreas que le están prometido quizás títulos de propiedad, y entonces solo gente así que yo miraba que les preguntaba y no sabían nada. Y entonces, ¿a dónde estamos llegando? A un señor dirigente del FMLN apoyando corrupción. Y no son llorones, hombre, no sean así, que, que afenten, hombre, pecho a pecho, así como el señor el presidente Flores, que él solito le tocó que afrentar todo hasta que lo mataron. Gracias. Gracias por llamarnos. Dice, hola, buenos días, lo sintonizo en Barra de Santiago, en Jujutla, Huachapán, y me gusta que ingresen en esta materia de moral y cívica. Yo me acuerdo cuando estudié y eso ayuda de mucho. Esperamos que el presidente lo apruebe. Bendiciones, Rafael, y felicidades por su programa. Saludos hasta la Barra de Santiago. Dice... Que la fiscalía trabaje en qué, no hay caso, que trabaje para los pobres, hay tantos problemas para seguir a unos troles. Pues caso hay, hay cuatro personas capturadas, eh, hay una persona prófuga y hay delitos que están tipificados y la jueza mantiene el caso eh, y la fiscalía está investigando y si hay hasta ahora el caso es porque hay delitos que investigar. Lo de Nayib muestra de cómo estamos en el país, ya que él es un mal ejemplo como persona. Lo peor es cómo el Frente lo apoya. Rafa, los partidos políticos... Ah, bueno, aquí empecé, perdón, empecé por lo más dice. Buenos días, Rafa, estoy a favor que se impartan valores en las escuelas. Que investiguen a Ana Vilma. Rafa, los partidos políticos, todo está muy mal. No les importa, el país les interesa sus privilegios. Sobre el caso de Ana Vilma, yo, yo creo que eso va a ser importante eh, también porque ese caso ya pasó por la Corte de Cuentas, según ella lo ha dicho y lo ha puesto en el mismo caso, porque si se trata de la acusación de que ella robó y entonces tiene papeles para decir, mire, aquí están las investigaciones, o yo no tengo investigación, o esto finiquitó la Corte, o lo que sea, pues ahí hay, hay elementos que son importantes. El secretario de Transparencia insiste en que se ha investigado el caso, pero, pues bueno, ¿tiene la fiscalía que iniciarlo o, 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 o quién o dónde está el proceso de investigación sobre esto? Pero si ella tiene hasta ahora todas sus cuentas cabales, entre comillas, ¿verdad? Si así es, entonces ese es otro tipo de caso. Con respecto al caso de la actuación del señor Nayib en la fiscalía, es un payoso, un payaso y todos los sinvergüenzas que lo siguen. Nayib es manipulador y oportunista. Dice, tengo 15 años, bueno, tenga buen día, con respecto al tema... Creo que el gobierno tiene problema en cuanto a valores porque ellos no los practican. Este año aprobaron las plazas, nuevos ingresos y la maestra que me ganó en menor de, menor de graduación que yo acudí al tribunal y con pruebas en mano, no hicieron nada, dejaron las cosas como están. Entonces, ¿dónde están los valores? Tengo 15 años de graduada de maestra y en verdad quiero trabajar, pero donde se supone deben ayudarnos no lo hacen, por eso no quieren dar materia y ponen tantas trabas. Eh, Bukele habla de show político, pero quien lo está haciendo es él. Obligó a empleados de la alcaldía a acompañar ese circo. Dice, aquí hay otras fotos que nos han mandado con los conos y los obstáculos en las calles. Muchísimas gracias. Los vamos a incorporar a, a estas denuncias de todos los días. Aquí está, mire, cómo, cómo se bloquean las calles y uno dice, ¿a razón de qué? A los que pagamos los impuestos para el mantenimiento de las calles y avenidas nos cortan la libertad de tránsito. ¿Qué autorización tienen para poder conos y guarriles de plástico? Que el presidente, ¿cómo va a afirmar si nunca ha recibido moral, urbanidad y cívica? ¿Qué payasada la que ha hecho Bukele con todo el circo? No, yo creo que si el presidente algo debe haber recibido de, de, de aquellos tiempos educación sobre moral y cívica. 
Buenos días, don Rafael, excelente la nueva materia, pero sería necesario y hasta justo una escuelita de valores en la asamblea para los 84 antipatriotas que ahí sería noticia, dice. Bueno, eh, qué bueno que se pueden pronunciar sobre todo esto. ¿Cuál es el temor al momento sobre este tema de la moral y cívica? Que el presidente lo vete. Algunos diputados han expresado sus dudas respecto a que el presidente pueda vetar esta ley, pero es una posibilidad, tomando en cuenta que su partido no votó por dicha normativa. El diputado Gallegos habría llegado a algunos medios, incluso a pedir abiertamente que al presidente de la República que no vete el decreto que aprobó el Pleno para que se pueda incluir la materia en la currícula escolar. Al ser eh, invitado a la radio YSKL, el dirigente de Gana dijo, votamos ARENA, PCN, PDC y Gana por esta reforma eh, para incluir materia moral y cívica y esperamos que el presidente no vete esto. Hace cinco años Gana también presentó una propuesta para la lectura de la Biblia en las escuelas, que ha sido apoyada también por el PCN en algún momento. Justamente esta es otra propuesta que podría ser discutida también dentro de la Asamblea Legislativa, pero no ha llegado a concretarse. Y ese es otro elemento, pero yo creería que con el tema de los valores, la cívica, la urbanidad, eh, se estaría logrando bastante porque buenos principios pueden instalarse ahí como aspectos morales que tienen que ver con los principios espirituales. Y fíjese que tan importante es esto, que hay un elemento en la nueva ley de adopciones que fue aprobada en la Asamblea Legislativa ayer, que dice, fíjese bien, que son aptos para adoptar, y hay ciertas características, pero dice, que tengan valores morales o que tengan moralidad. ¿Cómo se puede evaluar esto si no tenemos en qué sustentar la moralidad? ¿Cómo le van a dar en adopción un niño a una persona que dice tener valores morales pero no sabemos cuáles son? O que su moral sea otra cosa respecto a lo que el resto de la población considera como moral. Entonces no es poca cosa. También la Constitución habla que es responsabilidad de, 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 de la educación y la ley de educación dice que debe garantizarse el aspecto eh, espiritual también de las personas lo dice en nuestra ley, lo que pasa es que no lo hemos eh, querido ejecutar o lo hemos dejado a un lado, el debate sobre estas cosas ha seguido y, y, y hay algunos elementos aquí que considerar de que en las escuelas es prohibido ¿no? eh, uh -huh. la lectura de la Biblia o ex, excepto la, en, los, en los colegios y de, de que son religiosos pero entonces, las maras sí pueden entrar, pero Dios no puede entrar. Y con esto con esto que estoy proponiendo, como dije, que previene. ¿no? ¿Por qué? Porque el niño ya no, no solamente va a tener la influencia de, los, de la televisión o de los medios que miran las muertes, etc. El, salen a su patio, a, su, a, su, a la calle y comienza a ver las influencias de, de las maras y, na, y narcotráfico, las drogas, sino que va a tener también un... ¿Cómo escoger entre el bien y el mal? Porque ahorita solo el mal se, es, es el, que, el que abunda. ¿no? Así opinaba el diputado Antonio Almendaris, que estuvo también en nuestro programa, siendo consultado sobre estas ideas de poder leer la, la Biblia o contenido de valores hasta este nivel, que es otro eh, debate importante, si en algún momento esto podría considerarse, o con esto de los valores morales que pudieran eh, insertarse en la currícula con la aprobación, ¿cuánto de esto podría ser también insertado para la educación? Desde una perspectiva no religiosa, porque no matar, no robar, no mentir, ¿verdad? No, no abusar del prójimo, no explotar al prójimo, son valores que están ahí, pero no necesariamente los vamos a enseñar desde la perspectiva eh, religiosa. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Qué gusto saludarle. Eh, yo, yo pienso de que este gobierno no quiere solucionar los problemas del país. Porque sí que, va, para mí, la moral y cívica es una clase que tiene que estar en todas las escuelas, pero ellos son un gobierno antidios. Ellos no creen en todo, señor. Porque ellos siempre van con la confrontación hablando de muertes. ¿Por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tenerlos en las escuelas? Solamente, Rafael. Muy bien, gracias por llamarnos. Eh... 
Tenemos otra opinión en el WhatsApp, dice, buenos días Rafael, muy importante la materia y contribuye a educar a los jóvenes y evitar que más jóvenes se pierdan. Esperamos que el gobierno apruebe esta ley. No me pierdo su programa porque dice la verdad, sobre todo los políticos, y toma en cuenta las opiniones del pueblo salvadoreño, es la, el único programa que lee los WhatsApp y las llamadas en vivo. Muchas gracias. Eh, dice, es que el presidente está súper mal. Por el día de ayer aparecía en una entrega de útiles, creo no vi bien la noticia, pero alcancé a ver en dónde eh, incita a ser rebelde, dice. No sé si ese sea... Bueno, es que hasta estas cosas llegan a veces las reflexiones, porque el concepto de ser revolucionario eh, no necesariamente implica no tener valores, pues se puede ser revolucionario con valores y principios, no solo necesariamente con una actitud de ir en contra de todo. Y se puede ser revolucionario también sin tener una condición partidaria de X o Y. Se puede ser revolucionario en el sentido mismo eh, desde cualquier ideología, si somos los que realmente le estamos imprimiendo cambios, siempre y cuando estos sean positivos para el país. Eh, hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Para aquí, felicitándonos por el programa. Muchas gracias. Quiero decirle de que yo tengo una sobrina. Y lo... Sí, bájale volumen ahí un poco a tu televisor. Al televisor tienes que bajarle volumen. Correcto. Ok. Y, y, que los valores que les enseñan es este investigar del delincuente de Xavi Haldal del delincuente de Facundo el Farabundo Martí cosas así de Venezuela, de Cuba eso no va con la con la educación del Salvador es pues. lástima este, los deberes que le dejan a los alumnos, solamente muchas gracias gracias por llamarnos eh, hola, buenos días buenos días, hoy sí. también quiero hacer una opinión por favor, bienvenida ajá Sí, adelante. Eh, le, el, el, la persona que habló hace un poco estaba hablando que el gobierno actual no quiere no, no quiere poner los lo valores cívicos y morales, pero el gobierno anterior que estaba tampoco lo hizo. Perdón, no te entendí eso último, es que es como que se te corta la llamada. Ok, va. Lo que pasa es que una persona habló hace hace un momento sí. y entonces dijo de que el gobierno actual eh, no quiere aceptar eh, la, la, la materia esa de, de, de moral cívica y todo eso. Uh -huh. vale. La cosa es de que el gobierno que estaba an antes del, del actual tampoco lo hizo. Y antes, cuando yo estaba estudiando esa materia, era obligación para todos y por eso es eh, que las personas que ya tenemos un poco de edad, somos más educadas, eh, tenemos nuestros principios morales y cívicos y todo porque esa materia era obligatoria llevarla. Yo no sé por qué esa materia la quitaron. Si miren nuestros niños tan malcriados, son ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Okay. Solamente. Pasa Muy amable. Bueno. Gracias por llamarnos. Claro, hay principios y valores que han venido incluso de fuera. No podemos obviar aquí un poco los cambios que se han tratado de hacer a nivel de educación y de convivencia social. La ley Lepina, por ejemplo, que trae conceptos que para nada nunca dentro de nuestros principios y valores se habían establecido, como por ejemplo que el niño o la niña pueda ir y demandar a su papá eh, por ciertas cosas. Claro, los abusos estamos claros que debería ser algo inmediato de resolver, pero estas cosas no se entienden muy bien y, y se van acarreando como principios para las nuevas legislaciones. Vuelvo sobre la ley de adopciones. En esta ley han incluido la posibilidad de que el niño que va a ser adoptado pueda decir si quiere o no eh, ser adoptado por esta familia. Entonces, hay principios que ahí se van haciendo y se van haciendo parte. No estoy calificando de si eso es malísimo, si eso es buenísimo, sino que es parte de la cultura que se está transformando. Entonces, es necesario también aparejar dentro de esto, si le vamos a dar decisiones a los niños, hay que darles material para poder tomar las decisiones. Porque una decisión a ese nivel debería tener la evaluación del bien y el mal, conocerlo, establecerlo. De ahí viene la moral. Y eso es importante. Hola, buenos días. 
Muy buenos días, quería participar en su programa. Está usted al aire y puede hacerlo inmediatamente. Gracias. Eh, están hablando acerca de impartir esta materia a los alumnos. Sí. Pues, eh, quiero decirle al pueblo salvadoreño de que el gobierno que está no tiene la culpa, sino que vienen de gobiernos atrás. Y ahorita que está este gobierno, le achacan todo lo que pasa en el país. Otra cosa, la educación, señores, viene desde la familia, ¿verdad? Y la escuela es la segunda familia que tiene el niño, pero la principal es la familia. Pasen buenos días. Buenos días, muy amable. Y, y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Lo que pasa es que nuestra familia inicial está golpeada, está des, desarticulada, está desordenada. Eh, la familia se convirtió, la mara, en una parte de esto, la violencia, ¿no? Se convirtió la familia alguien que abusa de los niños. Eh, se ha convertido, se ha desordenado bastante la cosa. Pues hemos tratado de hacer contacto con el diputado Juan Carlos Mendoza, que es el diputado de Gana que introdujo esta pieza y no nos ha contestado. También hemos tratado de hacer contacto con el señor ministro de Educación, el ingeniero Canjura, y no nos ha respondido. Con todos teníamos por ahí horas para llamarles, eh, trataremos de, en lo que dura este, esta conversación, de, de llegar nuevamente a contactarles. Pero sí hemos hecho contacto con Margarita Escobar, diputada del partido Arena, a quien agradecemos y está en la línea para reforzarnos algunas opiniones respecto a este tema. Gracias, diputada Escobar, por estar con nosotros. Eh, no sé si me escucha, diputada, buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Diputada, analizando el tema de la posible instalación nuevamente de la ley de moral, cívica y urbanidad, eh, ¿hasta dónde este tema se convirtió o es un tema de discusión política? Porque se supone que debe, todo el mundo estaría de, de acuerdo en que se den valores, urbanidad y cívica, moral, pero no fue así en la Asamblea, no se aprobó por unanimidad. ¿Qué es lo que pasa respecto a este tema? Mira, lo, que, lo que sucede es de que nosotros tenemos que contextualizar lo que está sucediendo en el país yo coincido totalmente con la señora que llamó y dice que todo comienza en la familia los valores comienzan en la familia eh, los principios comienzan en la familia el respeto comienza en la familia pero nosotros cuando vemos la sociedad que tenemos, vemos una sociedad verdaderamente violenta. Entonces el tema de instalar la, la clase de urbanidad moral y cívica han sido intentos que ya vienen desde hace algún tiempo y no se había logrado. ¿Por qué es que se opuso un partido político? Porque dicen que el año escolar ya había comenzado porque dicen que esto cambia la currícula, porque dicen que a qué hora la van a impartir, etcétera, etcétera. Entonces estas argumentaciones efectivamente van a modificar la currícula, se va a requerir modificar el horario en que esta clase, esta cátedra se dé, pero a mi juicio no debe de ser un argumento de procedimiento el que sustituye el argumento de fondo. El Salvador debe de comenzar a hablar de estos temas, llevarlo a las aulas, inculcar respeto, etcétera. Así es de que yo creo de que eso fue principalmente una de las razones que se argumentaron para no querer dar los votos y efectivamente no los dieron. Ahora hay que ver también quién va a implantarla, cómo la va a dar, en qué momento, ¿verdad? Esperamos que tenga buen resultado. Diputada, ¿hay alguna manera de establecer o lo han establecido ustedes como diputados, tuvieron la información como para eh, relacionar directamente lo que vivimos en nuestra sociedad en este momento y la carencia de esta materia, porque en algún momento se impartió, o qué tan buena fue en el pasado, o, o, o no fue buena y por eso estamos sufriendo hoy las cosas. ¿Cómo se puede relacionar eh, que esta materia realmente pueda cambiar de alguna manera las cosas? Mire, cuando se dio la materia, El Salvador era bastante diferente, no era una sociedad como la que tenemos hoy en día, y el mundo era también bastante diferente. Ahora tendríamos que ver 
en el propio contexto en el que viven los jóvenes en, en, en este momento en El Salvador y en el mundo, tendríamos que, que ver el impacto que va a tener. Eh, yo, yo considero que si el Ministerio de Educación desarrolla un buen penso, capacita a los profesores, se desarrolla de, man de manera metodológica, pues nadie puede prevenir de que esto va a tener un mal resultado. Tampoco hay que creer de que esto es lo que va a resolver la violencia social que vive El Salvador. No es tampoco la medicina. Pero sí puede ser un paso más hacia llevar a una, a una sociedad en que los jóvenes puedan convivir, que puedan conocer, que puedan estudiar esta materia, que sepan lo que es y de qué se trata el respeto a los demás, que conozcan de qué se trata vivir en armonía. Pero, de nuevo, esto no es, creo yo, lo que va a dar eh, resolución definitiva al problema de la violencia y tampoco sustituye el tema de que todo comienza en casa. Nos adentramos aquí a una pelea ideológica por eh, el establecimiento de principios, valores, urbanidad y cívica. Eh, perdón, perdón, no le escuché muy bien. Si nos estamos adentrando a una pelea ideológica eh, en esto de impartir valores, urbanidad, moral y cívica, ¿eso tiene que ver con las ideologías políticas? Pues mire, Rafael, yo esperaría que, 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 no, que no suceda eso. Sería verdaderamente desastroso que hasta en temas tan elementales de, de, como estos llegaran a ideologizarse, politizarse. Yo creo que El Salvador ya tiene demasiado en, en, en ver todo desde un ángulo político, desde un ángulo ideológico. Yo creo que eso le está haciendo muchísimo daño al país. Y al final, sinceramente, yo creo que el país está cansado. Desde que espero de que no vaya a dársele un, un enfoque ideológico a un tema tan elemental como es la introducción de una materia que lo único que busca es introducir eh, principios, valores, cómo debe comportarse un muchacho en, en una sociedad. Los seres humanos somos por naturaleza entes que debemos de convivir armónicamente en una sociedad, en un conjunto de seres. Y yo pues me sentiría bastante decepcionada si el enfoque que le dan a esta clase fuera ideológico. Muchísimas gracias, diputada. Muy amable. Buen día. Gracias por participar de nuestro programa. Eh, es interesante, ¿no? No solo los muchachos necesitan eh, 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 la moral, la cívica, porque al final nos convertimos en adultos. La etapa de jóvenes es un tiempo. Luego viene la adultez y en la adultez pasan cosas eh, que dicen mucho de cuánto nos hizo falta o no en cuanto a valores morales, educación cívica, urbanidad. Tanto es así que la misma Asamblea Legislativa se vio hace unos días eh, en la obligación desde su junta directiva a lanzar una amenaza a todos los empleados. Los diputados están pidiendo que les respeten o habrá sanciones. O sea, se está pidiendo respeto porque no hay respeto. Y esto es de adultos, no estamos hablando de niños ni de jóvenes. Estamos hablando de los empleados de la asamblea que pueden ser sancionados si no hay respeto. Pedir respeto por la fuerza cuando el respeto pudiese inculcarse por la educación, por la razón, eh, esta es parte de la disyuntiva, si entonces nos hace falta más moral, más cívica, más urbanidad. Volvemos después del corte. Salvador ha vivido terribles catástrofes naturales. En 2016 se aproxima una nueva amenaza, el robo del siglo. Señores diputados, no permitan que le quiten los ahorros de las pensiones a cientos de miles de trabajadores. En sus manos está detener el mayor robo de la historia que golpearía el futuro de las familias salvadoreñas. Defendamos nuestro ahorro de pensiones. 
En el Año Santo de la Misericordia, Editorial y Souvenir Agape le ofrece un atractivo calendario litúrgico de pared 2016. Contiene una linda colección de imágenes religiosas a todo color de nuestro Señor Jesucristo, advocaciones marianas y santos. También encontrará la oración del jubileo del Año Santo de la Misericordia por el Papa Francisco. Solicítelo hoy mismo en Editorial y Souvenir Agape y en todas las librerías parroquiales del país. Precios especiales para ministerios y grupos de iglesia. Gracias al gentil patrocinio de Librería San Pablo Calle Arce, Colegio del Espíritu Santo y Librería Salesiana. Llámenos a los teléfonos 2529-6627 y 2529-6625 o visítenos en Colonia Cucumacayán, Calle Gerardo Barrios, número 1511 San Salvador. Será un gusto atenderle. La estación radial número uno en eventos gratuitos en El Salvador te invita a la zona VIP de su evento Prime. Prime. La edición 26 del carnaval por el aniversario de Agape Radio. Vive la música en primera fila de nuestros más de 20 invitados entre grupos y orquestas. Con ellos, los premios y la mejor animación con el Team Agape. Agape. Te esperamos en el mejor ambiente de feria, en instalaciones de Agape Sonsacate. Este domingo 6 de marzo, 11 de la mañana en adelante, con tres, tres escenarios profesionales. Entrada con seguridad y parqueo gratis. El carnaval por el aniversario 26 de Agape Radio. Te ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Continuamos con Así Estamos. Continuamos con nuestro programa y hoy hemos querido profundizar sobre esta aprobación de ley en la Asamblea Legislativa, que es una ley, eh, ya vemos lo trascendental que puede convertirse, pero mediáticamente no ha tenido toda la fortaleza que debería explicándose a la gente el cambio que implica para el país volver a la ley de urbanidad moral y cívica. Hemos estado luchando todos estos años con el tema de la violencia, con el tema de, 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 de cómo vencerla y, y el tema de los valores podría ser importante. Y esa es nuestra reflexión hoy y nuestro tema. Eh, vamos a ir a revisar algunos WhatsApp. Dice, tenga buen día. Con respecto al tema, creo que el gobierno tiene problema en cuanto a valores porque ellos no los practican. Ah, este ya lo habíamos leído, perdón, voy aquí yo atrasado. Puede ser que Bukele sea un buen líder, pero su soberbia lo lleva por un camino equivocado. Al rato lo vamos a ver de Guayabera Blanca. Buenos días, bendiciones. Que no lo piensen tanto y que aprueben la materia moral y cívica. Dice, buenos días, con lo del alcalde, a mí me consta que la gente que llegó fue movida por el partido FMLN. Les pidieron a las bases que se tenían que congregar frente a la Fiscalía General de la República. Pues esto es lo de siempre, ¿no? No nos podemos eh, tampoco hacer del ojo pacho en esto, ¿sí? Esto de acarrear gente lo, lo han hecho todos, lo han hecho siempre, todos los colores, toda la gente. No hay manifestación en el país que sea por, eh, sal, salvo algunos casos excepcionales en la historia que tenemos, eh, en la que no se tenga que movilizar a muchísimas personas. Eso es dificilísimo de lograr. Pero no ese es el tema, no nos deberíamos de fijar entre si se lo llevaron o no, si eran muchos o pocos, eh, si fue multitudinario, si fue bien poquito. No, no ese es el tema, el tema más profundo. Hola, buenos días. Respecto a sobre la AFP, mejor deberían desaparecer, porque no es justo estar ahorrando para otro, es pura sinvergüenzada que a costilla del pueblo estemos pagando las deudas que se han robado. Pues por eso hay que pedir cuentas y explicar el tema del déficit fiscal. ¿Dónde está todo el dinero que pagamos con el IVA y la renta? Buenos días, pueblos salvadoreños. Ya saben, si hacen una fiesta ya tenemos nuevos payasos. Dice. Eh, buenos días, qué lástima damos a nivel mundial. 25 muertos diarios. ¿Dónde está la moral y cívica de los diputados? Buenos días, don Rafael. Veo que en allí no hayan cómo sacarle gallos, ya que cuando estuvo en Antiguo, en Antiguo fue un gran, en Nuevo Cusatlán, fue un gran alcalde y andan escudriñando como manchar su nombre. Además, nadie habla de su labor en Nuevo Cuscatlán, no fue en Antiguo. Eh, buenos días, señor Domínguez. Deberían volver al sistema de tres años para bachillerato, pues salen pasivamente preparados para la U, debe, pésimamente preparados para la U. Deberían diversificar, dándole énfasis a las carreras técnicas y crear fuentes de trabajo. Hola, buenos días. ¿Por qué no investigan también al culpable que existan las maras, al expresidente Calderón Sol, que él fue el que dijo que las maras no le hacían ni cosquillas? Vean los resultados hoy y el expresidente Cristiani eh, 
ellos también deben ser investigados. Gracias. Al rato le abren proceso a usted o Rafa por decirle la verdad a este montón de mañosos. Me gustó mucho la entrevista de ayer al que le regaló la presidencia al FMLN. Por eso ni llegan a los que invita porque a quién le va a gustar que le digan la verdad. Bueno, estamos hablando de este tema, de la moral y cívica. Y antes de la próxima llamada que es con el secretario general de CIMEDUCO, Francisco Celada, vale la pena también ver el tema de violencia y cómo este está presente en las escuelas. Hay deserción escolar, se viene publicando también desde el primer mes del año, eh, por empezar el año lectivo, los datos de deserción escolar. 14 de cada 100 alumnos desertando de los colegios privados y eh, los gremios de docentes temiendo una baja matrícula escolar. El tema de la violencia ha estado presente ahí. El secretario general de CIMEDUCO, con quien vamos a platicar en breve, decía en Radio 1029 que los pandilleros incluso están exigiendo uniformes para confundirse con estudiantes y poder así evitar eh, a la policía. Según el dirigente gremial, la idea de los pandilleros es evadir a las autoridades eh, metiéndose en la, entre los uniformados. ¿no? Y los últimos casos eh, también han llevado a la muerte de muchos niños en nuestro país. De hecho, el fiscal general fue a visitar a una de estas víctimas al Hospital Bloom y a su salida de esta visita dijo que no podían seguir siendo los niños los más afectados en la vorágine de violencia. En la última semana se han registrado tres asesinatos de infantes y dos más han mm, resultado lesionados. Eh, se han dado declaraciones al respecto, sobre esto habló el fiscal y también el arzobispo de San Salvador, Monseñor Escobar Alas. Eh, tenemos los videos para cerrar esta temática y llegar acá al, al tema de violencia y luego pasar a la entrevista con el secretario de Cimeduco. Es posible que esté ocurriendo esto eh, eh, en nuestro país, que estén muriendo menores inocentes. Yo creo que en nuestro país somos más los buenos y menos los malos. Y yo creo que las instituciones en general deben responder a eso, a la ciudadanía. Pero cuando los muertos son personas inocentes, como los niños en este caso, el crimen es aún mayor. En este momento, prácticamente, por decirlo así, un cruce de fuego en las calles, pero también existe un cruce de fuego y un enfrentamiento permanente de sectores de todo tipo. Con un afán del bien nacional, el bien de todos, no buscando sus intereses. ¿Puede la moral y cívica, la urbanidad, cambiar también esta circunstancia de violencia? ¿Hasta qué medida? Está con nosotros Francisco Celada. Secretario de CIMEDUCO, muy buenos días, un gusto saludarle. Buenos días, Rafael, un saludo para todos los amigos que nos sintonizan a través de Canal 8. Eh, Francisco, en primer lugar, eh, ¿cómo es recibida la, la aprobación de la ley en la Asamblea Legislativa para la urbanidad, la moral, la cívica? Eh, eh, yo entiendo, es parte del de contenido constitucional, esto debería haberse estado dando desde hace tiempo, igual el estudio constitucional, eh, pero son estas cosas que... ¿Pensamos que pueden cambiar de alguna manera la realidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo han recibido? Nosotros como maestros estamos muy entusiasmados porque se revive eh, nuevamente la materia de moral, urbanidad y cívica. Nosotros vemos estos temas eh, fuera de la lógica ideológica de los partidos políticos y lamentamos que haya sido expulsada de la currícula nacional durante los gobiernos de arena. El problema es que con el gobierno del cambio tampoco se tiene voluntad política en devolverle esta materia a la población salvadoreña, que en realidad es la materia que eh, ayuda a la formación integral de los ciudadanos eh, buenos, los ciudadanos honrados que tanto se necesitan en este país. El artículo 60 de la Constitución de la República establece la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución de la enseñanza de la moral, de la cívica, y sin embargo eh, no les importa a los políticos haber expulsado de, de la currícula esta materia y ahora tampoco están interesados, eh, como algunos partidos, en el caso del partido en el gobierno ahora, en devolver la, la materia. Bueno, lo expresaron en la Asamblea Legislativa, pero nosotros como maestro, maestras y maestros felicitar a los diputados que votaron porque se reincorpore esta materia. Nunca es tarde, Rafael. 
esta materia eh, tiene que ver con las costumbres, con los valores, con las normas de convivencia y en estos valores que tanto nos hacen falta está la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la cooperación, el respeto al medio ambiente, la disciplina. Eh, lo que se ha hecho muy por el contrario, por parte de la clase política eh, dirigente que gobierna principalmente en este momento histórico, es promover toda una serie de antivalores para terminar con lo poco que nos queda de la población salvadoreña en términos de eh, valores. Eh, por ejemplo, Rafael, tú muy bien lo planteabas, el tema de, del irrespeto a los a los padres, el irrespeto a la clase adulta, que está también promovido desde el gobierno a través de la, de la ley lepina y otras leyes que, que dan poder a los estudiantes, pero un poder sin, sin haberlos preparado para que lo ejerzan adecuadamente. Así tenemos que se propone también el irrespeto al, a los adultos, el irrespeto a los docentes. Hemos estado viendo maestros, eh, como si me educo, hemos estado asistiendo a maestros que están siendo amenazados por sus propios alumnos, extorsionados por sus propios alumnos, y bueno, el caso extremo de eh, maestros asesinados, algunos de ellos en manos de sus exalumnos. Y también se ha promovido el irrespeto a la autoridad desde el gobierno. Así vemos casos concretos, Rafael. El caso de Bukele, el día de ayer es un irrespeto a la Fiscalía General de la República. El tema también del de incumplimiento de las sentencias de la sala por parte de la Asamblea Legislativa también es un, es un franco retroceso, un, un franco golpe a la, a la moral el tema de las pensiones, donde no se propone que los trabajadores que somos los dueños de, de nuestros ahorros participemos en el Consejo de Administración. También es un tema de falta de moral de, de los gobernantes. El caso de la tregua entre pandillas, en donde ahora están saliendo nuevos elementos que son totalmente inmorales. El asesinato de niños y niñas por grupos criminales, que ya, digamos, estos grupos criminales no les basta con asesinar a adultos, sino que ahora van asesinando niños. Además de estar asesinando policías, eh, eh, soldados, etcétera. Entonces estamos ante una sociedad que realmente urge que se implante ya la materia de moral, urbanidad y cívica. Y lo vemos porque cívica, ¿verdad? Porque... Eh, eh, la cívica nos ayuda a nosotros a despertar el patriotismo que, que nos inculcaron antes. Por ejemplo, ahora da, da pena encontrar que algunos diputados en el mes de septiembre, cuando les hacen la encuesta y les preguntan, por ejemplo, quién escribió la música del himno nacional, lo primero que dicen es que ah, allí sí me ponchó, allí sí no sé. Entonces es necesario recuperar eh, esta materia, pero darle toda la atención, toda la ponderación que establece la ley para que empecemos ya a recuperar eh, todo este conjunto de valores que ha sido como despreciado por el gobierno actual. Francisco, dentro de algunos alegatos sobre esto he escuchado que decían ya existen estos valores en las materias actuales o está dentro de la currícula, incluso alguien me mencionaba que hay una materia que se llama educación para la vida, donde se supone están todos estos eh, elementos. ¿Eso es así o hay diferencias? Lo que pasa es que educación para la vida es una eh, materia que se imparte únicamente en bachillerato, pero, con, eh, pero es optativa, es decir, no se le da el valor que realmente se requiere. Eh, cuando eh, decidieron como... Eh, expulsar la materia moral, urbanidad y física, pero no solo esto, sino que atacar todo lo que significaba, eh, digamos, la formación integral de la persona humana, como los profesores de música en las escuelas que fueron suprimidos, las artes, la filosofía, eh, la psicología, todo esto que ha sido como eh, ya, eh, digamos, atacado para que vaya desapareciendo de la currícula nacional, entonces se ha venido promoviendo el que eh, los valores de, eh, integrales de la persona humana, los principios, vayan desapareciendo. Por eso es que se creó esta materia de 
digamos, educación para la vida, pero sin embargo no se le da la importancia de vida y se crearon también una cuestión que le llamaron ejes transversales, en donde estaban de manera eh, implícita incorporados estos temas, sin embargo siempre eh, se les ha dado poca importancia y ha quedado a opción de los maestros y maestras si lo quieren impartir o no. Entonces esa es la, la complicación, la diferencia entre eh, moral, urbanidad y cívica, que debe ser una materia asumida con toda responsabilidad por el Estado, pero también por nosotros, los maestros y las maestras, con la materia optativa que eh, tiene que ver con que si queremos la impartimos y si no, no, educación para la vida. ¿Quiénes eh, o cómo vamos a impartir esta materia o, o cómo se va a construir la nueva moral? Porque esta, esta ley tendría que abrir la puerta a pensar eh, cosas tan profundas como esa. La, la, la moral del país, la, la cívica, la urbanidad, eh, ¿cómo debería estructurarse esto? ¿O ya eh, existe material o solo hay que ir a traer material eh, que antes se utilizó? No, bueno... Habrá que invertir en la reelaboración de materiales. Eh, hay materiales eh, que se editaron hace 20 años, por ejemplo, eh, que, que es con, digamos, con la materia que nosotros crecimos, eh, los maestros ya adultos, ¿verdad? Pero eh, los tiempos ahora son diferentes y tendrá que requerirse material diferente. Por tanto, se requiere eh, una mayor inversión en el sistema educativo público para que se pueda implementar esta asignatura con mucha responsabilidad. Algunos nos han preguntado si los maestros estamos capacitados para impartir esta materia. Nosotros hemos de estar capacitados, es un mandato de ley, está establecido en el artículo 60 de la Constitución y por tanto bastaría con que a nosotros se nos capacite en esta materia para actualizarnos pero que también se nos den los recursos apropiados para que eh, echemos a andar, eh, digamos, la aplicación de esta asignatura. Entiendo que la Asamblea Legislativa le ha dado al Ministerio de Educación 90 días para que implemente la materia. Nosotros creemos que es necesario que el Ministerio se prepare para implementarla a partir del año 2017, ya que tendrá que eh, reformarse el, los programas de estudio Francisco, muchísimas gracias por participar en nuestro programa muy amable, son conceptos importantes eh, estamos llegando a las 7 con 31 minutos eh, este tema será muy muy eh, valioso que los ciudadanos lo reflexionemos la moral, la cívica, la urbanidad pero no son cosas eh, etéreas ni superficiales aquí se juega muchísimo establecer cuál es la moral de nuestro país ¿Con qué moral vamos a trabajar en el futuro? No es poca cosa. Cuando tenemos las influencias de las agendas homosexuales, las agendas pro-aborto, eh, las agendas pro-guerra, las agendas pro-lucha de clases, las agendas pro-mercantilismo eh, y capitalismo desbordante, eh, tenemos muchísimas cosas por las cuales discutir, pero establecer alrededor de esto una protección para nuestras futuras generaciones. Porque esta moral, esta urbanidad, esta cívica, es el cimiento de cada uno de los ciudadanos. No es poca cosa, realmente no lo es. Eh, tenemos algunas informaciones relacionadas al tráfico. Repito, hoy no hemos tenido las imágenes del tráfico habituales porque eh, no sé qué le ha pasado a las cámaras del tráfico SB. No las hemos podido observar en esta mañana. En lo que pues, llega todo el mundo a las oficinas preguntaremos qué pasó. Pero de momento lo que sí podemos informar es que puede, no, hay un bloqueo en el redondel más ferrer, se ha desviado el tráfico hacia abajo al paseo general Escalón, dice este mensaje que está también dentro de la página del tráfico SB en las cuentas de Twitter y de las actualizaciones que tiene esta página, porque hay un accidente me parece, eh, también hay un accidente sobre la 59 avenida Sur abajo en el Boulevard Venezuela, y estas son cosas que podrían estar influyendo en el tráfico a esta hora. Un corte y volvemos rapidito para abordar otra de las temáticas de hoy y seguir recibiendo sus opiniones y comentarios sobre esta realidad nacional que aquí analizamos. <música> 